শুভ সন্ধ্যা সবাইকে সবার আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নেই আমি প্রণব কুমার পাল আমার স্কুল ছিল স্কুল এন্ড কলেজ এবং আজকে যে উদ্দেশ্যে এই প্রোগ্রামটা নর্থ এম কলেজে আমি ছিলাম আমার গ্রুপ ছিল গ্রুপ নাম্বার থ্রি এবং এরপর আমি বুয়েটে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পাশ করি এবং বর্তমানে আমি বাংলাদেশ ব্যাংকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে কর্মরত আছি এবং সম্প্রতি একচল্লিশ তম বিশেষ আমি ফরেন ক্যাডের সুপারিশ প্রাপ্ত হয়েছে আমাদের এই সেশনে যার অংশগ্রহণ করছে এবং এর মধ্যে সবাই সামনে নর্থ এম কলেজে ভর্তি পরীক্ষা হয়তো এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছে কারণ আমি যেটা শুনলাম যে আজকে এবং কালকে মিলে বেশ কয়েকটা রিটার্ন এক্সাম ছিল এবং এরপরও যারা রয়েছে হলিক্রস কলেজেও সমত ছিল এবং সামনে যেটা আমাদের মূল টার্গেট সেটা হচ্ছে নর্থ এম কলেজ এবং হলিক্রস কলেজ এই দুইটার ভাইবাতে আমরা কিভাবে নিজেদের প্রিপেয়ার করতে পারি এর জন্য আমি আপনাদের আবারও সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছি এবং এর সাথে আমি এর সাথে আমি সমাষণ জানাচ্ছি আমাদের যে স্টুডেন্টরা তাদের যেসব গার্জিয়ান এই আমাদের সেশনে আছে সবাইকে শুরুতে আমরা আসলে একটু বলে রাখতে পারি যে কেন নটরডেম কলেজ কারণ বাংলাদেশে তো আসলে বেশ কয়েকটা ভালো কলেজ আছে এবং কেন আসলে আমরা নটরডেম কলেজে যে আলাদা একটা প্রশ্ন পদ্ধতি আলাদা একটা পরীক্ষা ফার্স্ট ইয়ার রিটার্ন এরপর ভাই বা এরপর হচ্ছে আমাদের নর্ডেম কলেজে ভর্তি হতে হবে বা হলিক্রস কলেজে তো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে একটু বলতে পারি যে আসলে নর্ডেম কলেজে ভর্তি হয় এবং না হওয়ার পর কি নির্ভর করতে পারে আসলে প্রথমে নর্ডেম কলেজে আমরা যেটা জানি যে এটা কারিকুলাম গুলো খুবই স্ট্রং টিচাররা খুবই টিচারদের পাঠদান পদ্ধতি গুলো বেশ ভালো এবং আপনাদের যেদিকেই পরে যাওয়া ইচ্ছা হোক না কেন আপনি যে স্ট্রিমে থাকুক না কেন সায়েন্স আর্টস কিংবা কমার্স এরপরে ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষার জন্য এবং পরবর্তীতে যে কোনো কিছুর জন্য আপনার আপনার যে কারিকুলামের যে বেসিকটা থাকা দরকার সেটা আপনার নর্ডেম কলেজ থেকেই বেশ ভালো মতো আসবে এবং আমার যেটা মনে হয় আমি নিজেও যেহেতু নর্ডেম কলেজের স্টুডেন্ট ছিলাম এখানকার ল্যাব ফ্যাসিলিটিও বেশ ভালো এবং সবচেয়ে বড় জিনিসটা আমি নর্ডেম কলেজে যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে ভালো লাগে সেটা হচ্ছে পড়াশোনার পরিবেশ এবং আপনি যে স্কুল কলেজ ভার্সিটি যেখানেই যান না কেন সবখানে কিন্তু পড়াশোনার পরিবেশটা আসলে আমি বলবো থাকে না এটা খারাপ শুনতে মনে হলো সব সময় থাকে না বাট নর্ডেম কলেজ আপনাকে সব সময় ভালো কিছু করার ভালো মতো পড়াশোনা করার যে একটা হেলদি কম্পিটিশন থাকে এটা আমি নর্ডেম কলেজে গিয়ে পেয়েছি এবং আসলে আপনি যেখানেই পড়েন না কেন সেখানে যদি আপনার যদি কম্পিটিশনটা যদি হেলদি না হয় তাহলে কিন্তু আপনার নিজেকে নিজেকে নিজে ছাড়িয়ে যাওয়া ঠিক আছে এই জিনিসটা নিয়ে কিন্তু আসলে খুব বেশি কাজ করা হয় না আমার মনে হয় নর্ডেম কলেজ আপনাকে এই বিষয়ে খুব ভালো মতো সহায়তা করতে পারে এর মধ্যে আপনাদের যেহেতু রিটার্ন টেস্টটা হয়ে গিয়েছে বা হবে হয়তো কালকে তাহলে আপনাদের কিন্তু মোটামুটি এস এস সি পরীক্ষার সিলেবাসের যে সায়েন্সের সাবজেক্ট গুলো যার উপর রিটার্ন হয়ে গিয়েছে তার আমার মনে করি প্রিপারেশন মোটামুটি বেশ কমপ্লিট আসলে কারণ যেহেতু এখনকার যে কারণ এখনকার যে সিস্টেম তাতে আমার যতদূর মনে হচ্ছে যে এইটটি পার্সেন্ট মোটামুটি রিটার্নে থাকে এবং বিশ পার্সেন্ট থাকে ভাইবাতে এর মধ্যে আমি একটা জিনিস অ্যাড করতে চাই যে বিশ পার্সেন্ট হিসেবেও কিন্তু रिटार्न পরীক্ষার কোশ্চেন কিন্তু খুব যে বেশি কঠিন থাকে তা না আসলে জাস্ট যে বেসিক গুলো থাকে বেসিক গুলো আপনার মনে আছে কিনা এত দিনে যে একটা বন্ধ থাকে এস পরীক্ষার পর তারপর আপনাদের সবকিছু মনে আছে নাকি এটা যাচাই করার জন্য রিটার্ন টেস্টটা এটা তেমন বেশি কোনো কঠিন কোশ্চেন হয় না এবারে কোশ্চেনটা আমি যদিও দেখিনি বাট নর্মালি এরকমই হয়ে থাকে আসলে আর আমার নটর ডেমের সেশন ছিল বারো আমি দুই হাজার বারো সালে আমি এইচএসসি পাশ করি এবং দুই হাজার চোদ্দ সালে আমি এইচএসসি পাশ করি নর্থ ডেম কলেজ থেকে সো আমরা যেটা মোটামুটি আমরা বলতে পারি যে আমাদের রিটেন পার্টটা মানে হচ্ছে আমাদের সাবজেক্ট নলেজ নিয়ে যা মোটামুটি জ্ঞান থাকা উচিত ওইটা মোটামুটি আমাদের ধরে নিতে পারি কভার বা যদি মনে হয় যে রিটেন পরীক্ষা দেওয়ার পর যদি মনে হয় যে না কোনোখানে হয়তো আমার আরেকটু ইম্প্রুভ করা যেতে পারে ওইটা ওই টপিকটা হয়তো আপনি একটু দেখতে পারেন বাট এটা মানে সাবজেক্ট নলেজ নিয়ে আমার মনে হয় না খুব একটা প্রবলেম হবে বা ওইটা আসলে এই সেশনে বিহচ্ছ বিষয় না সো বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে ভাইবাটা এবং ভাইবাটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস আমার কাছে মানে আমি বিভিন্ন জায়গায় ভাইবা দিয়েছি এবং বিভিন্ন ভাইবা দিয়েছে এবং বিভিন্ন 
অনেক এটা নিয়ে খুব হচ্ছে ভয় থাকে যে এই যে ভাইবার মধ্যে আমি যদি কোনো কোশ্চিনের অ্যান্সার যদি ঠিক মতো দিতে না পারি তাহলে কি আমার ভাইবাটা খুব খারাপ হবে এবং একটা ভাইবা বোর্ডে যাওয়ার আগে একটা নার্ভাসনেস থাকে সবার মধ্যে যে আসলে মানে অনেক সময় হয় যে পাড়া কোশ্চিনটাও হয়তো আমার তৎক্ষণাৎ মাথায় তার উত্তরটা আসছে না তো এরকম কিন্তু কেস ভাইবার মধ্যে অনেক হয় তো আপনার যেহেতু এইবারে যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে আপনার কিভাবে ভাইবাতে ভালো করা যায় আসলে যে ভাইয়া প্রস্তুতিটা কিভাবে নেওয়া যায় সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে প্রধান যে শর্ত সেটা হচ্ছে নিজের নার্ভাসনেসটা একটু কমাতে হবে ভাইয়া বোর্ড ফেস করার জন্য আচ্ছা তাহলে এখন কোশ্চিন হতে পারে তাই নার্ভাসনেস তো কেউ তো ইচ্ছে করে তো নার্ভাস থাকে না ভাইয়া বোর্ডে ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে আমি কিভাবে নার্ভাসনেসটা কমাতে পারি এক্ষেত্রে আমার পরামর্শ উপদেশ যাই হোক না কেন সেটা হচ্ছে একটা যে বারবার এই ভাইবা এক্সপিরিয়েন্স এর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার মধ্যে এবং হচ্ছে ভাইবাতে কিন্তু খুব কমন কতগুলো প্রশ্ন থাকে আসলে যে আপনার পরিচয় কি আপনার স্কুলটা কি আপনার হচ্ছে কেন এনডিসি তে ভর্তি হতে চান কেন হলি ক্রসে ভর্তি হতে চান আপনাকে আমরা কেন নিব এবং বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল কোশ্চিনও কিন্তু থাকে আসলে ভাই বোর্ডে তো এইসব নিয়ে আমার মনে হয় যে আপনি ভাইবার নিয়ে যতটা জানবেন এবং আপনার জন্য কিন্তু ততটাই ভাই বোর্ড আপনি যখন ডিএল ভাই বোর্ডটা ফেস করবেন আপনার জন্য ততটাই কিন্তু ইজি হবে আসলে আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমাদের যে বিভিন্ন আমাদের ভাই বোনেরা কমেন্ট করছে যে কাটমার কিরকম তারপর হচ্ছে কাটমার কত হবে এটা কিন্তু আসলে আপনার কাটমারটা কেউ কিন্তু বলতে পারবে না আসলে এটা সম্পূর্ণ এনডিসি অথরিটির নিজস্ব সিদ্ধান্ত এবং এটা কখনো বাইরে প্রকাশ করা হয় না তো আমার মনে হয় যে আপনি পরীক্ষার্থী থাকলে আপনার কাটমার্স কত হয়েছে বা কত পাবেন এটা নিয়ে চিন্তা না করে বরং আপনি ভাইবাতে কিভাবে সব সবচেয়ে ভালোটা আপনার দিতে পারবেন সেদিকে ফোকাস রাখাটা উচিত আচ্ছা এরপর তাহলে ভাইবা কোশ্চিন কি কি হতে পারে ভাই কোশ্চিন যেটা বললাম খুব কমন কিন্তু কয়েকটা কোশ্চিন হবে ফার্স্টে এটার মধ্যে যেটা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ বা আপনার সম্পর্কে কিছু বলো এবং আপনি যেখানে যেখানে আপনি ভাইবা দিতে চান একটা জিনিস আপনার মাথায় রাখতেই হবে সেটা হচ্ছে ভাইবা বোর্ডে আপনাকে কোন ভাষায় জিজ্ঞেস করা হয়েছে আপনার কোশ্চিন যদি ইংলিশে থাকে আপনার অ্যান্সারটাও ইংলিশ দেবেন যদি আপনার কোশ্চিন যদি বাংলায় হয় আপনি অ্যান্সারটাও হচ্ছে বাংলায় দেবেন ঠিক আছে এটা কিন্তু একদম বেসিক একটা রুল তো আপনাকে যদি ফার্স্ট এর কোশ্চিন যদি এটা করে যে আপনাকে আপনার সম্পর্কে কিছু বলেন বা ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ তাহলে এখানে আসলে কি কি আসা উচিত আপনারা যেহেতু কেবল এস এসসি পাস করলেন এই রিটার্ন এক্সামে অংশগ্রহণ করলেন এরপর আপনাদের তাহলে আসলে বলার মতো কি কি আছে আপনার জীবনে ফার্স্ট অফ অল আপনি আপনার নিজের নামটা সম্পূর্ণ নাম ফুল নেমটা বলবেন তারপর আপনার বাবা মার নাম বলতে পারেন এবং এরপর যেটা হচ্ছে যে আপনি কোন স্কুল থেকে এস এসসি পরীক্ষাটা পাস করেছেন সেই স্কুলের নাম বলতে পারেন এবং অনেকেরই থাকে যে হচ্ছে তারা আসলে এই স্কুল লাইফে বেশ কয়েকটা স্কুল পাড়ি দিয়েছে সেটা আপনি হয়তো কিছুটা আপনি বলতে পারেন এবং তারপর বলতে পারেন আপনার হচ্ছে হোম ডিস্ট্রিক্ট কোনটা সেটাও বলতে পারেন এটাও আপনার একটা পরিচয় অংশ এবং আপনি এটা সাথে বলতে পারেন যে আপনার আর কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আপনি অংশগ্রহণ করেছেন কিনা এই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিসটা আমি মনে হয় নটর ডেমে ভর্তির জন্য বা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমার ক্ষেত্রে আমি একটু বলতে পারি আমি যখন হচ্ছে আইডল স্কুলে ছিলাম তখন নাইনটিন আমি বিভিন্ন ম্যাথ অলিম্পিয়াড অংশগ্রহণ করেছিলাম এবং আমাকে যখন এনডিসি ভাই বোর্ডে বলা হলো যে তোমার নিজের সম্পর্কে বলো আমি কিন্তু বলেছিলাম যে হচ্ছে আমি আসলে আমি ম্যাথ অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণ করেছি এবং আমার ম্যাথ অলিম্পিয়াডটা তখন ছিল সমস্ত জাতীয় পর্যায়ে ওইটা হচ্ছে নটর ডেম কলেজেই ছিল আর কি এবং তারপর হচ্ছে আমার এখনো মনে আছে যে আমার ভাই বোর্ড অ্যাকচুয়ালি সুশান্ত স্যার ছিলেন উনি আমাদের ফিজিক্স ক্লাস নিতেন পরবর্তী যখন ভর্তি হওয়ার পর এবং উনি কিন্তু আমাকে বলেছিলেন যে আপনি যে অংশগ্রহণ করেছেন আপনার কোনো সার্টিফিকেট আছে কিনা ঠিক আছে এবং আমি ওটা প্রডিউস করেছিলাম তো আপনাদের যদি এরকম এক্সট্রা কারিকুলার কোনো অ্যাক্টিভিটিস থাকে যে আপনি ধরেন ম্যাথ অলিম্পিয়াডে ফিজিক্স অলিম্পিয়াড কেমিস্ট অলিম্পিয়াড এখন কিন্তু অনেক অলিম্পিয়াড হচ্ছে স্কুল লেভেল থেকেই সেটাতে আপনার যদি কোনো সার্টিফিকেট থাকে বা আপনার কোনো যদি অ্যাচিভমেন্ট থাকে সেটা অবশ্যই আপনি নিয়ে যাবেন কোনো ডকুমেন্ট আকারে এবং এটা আমি মনে করি যে আমি অনেক হেল্প করেছিল এবং সম্ভব আপনাদেরও করতে পারে আর অবশ্যই ধরেন এটা তো আপনার স্ট্রং পয়েন্ট আপনার স্ট্রং পয়েন্ট আপনি কেন ফোকাস করবেন না ঠিক আছে তো এটাই এক্সট্রাকুলার কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে আপনি বলতে পারেন এছাড়া অনেকে আছে যারা স্কুল কলেজে ডিবেট করে বা অনেকে আছে যে যারা হচ্ছে স্কুলে খেলাধুলা নিয়ে তারা হয়তো খুব বেশি ফোকাস ছিল এবং তাদের হয়তো
ঠিক আছে এটা অবশ্যই আপনাকে বলতে হবে এবং এটা বলাটা উচিত কারণ প্রধান প্রশ্ন তো এটাই যে আপনি নর্ডেম কলেজকে চুজ করছেন কিন্তু হচ্ছে নর্ডেম কলেজের তো আপনাকে চুজ করতে হবে যে আপনাকে কেন নেবে সো আপনার সকল স্ট্রং পয়েন্ট পয়েন্ট আপনাকে অ্যাকচুয়ালি ফোকাস করা উচিত যেটা আমি সবসময় মনে করি সো আমি যদি আরেকটু রিক্যাপ করি তাহলে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ বা আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন এখানে কি কি জিনিস আসতে হবে এক আপনার নিজের নাম আপনার বাবা মার নাম আপনার স্কুল আপনার হোম ডিস্ট্রিক্টটা বলতে পারেন এবং অবশ্যই অবশ্যই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস হিসেবে আপনি কি কি করেছেন এবং অনেকে হয়তো আপনি বলতে পারেন যে আচ্ছা আমি কি করছি বা না করছি এটা নিয়ে হয়তো সাররা জানবে না ঠিক আছে বাট এটা নিয়ে অবশ্যই আপনার বানায় বানায় কিছু বলতে যাবেন না কারণ যারা বসেন তারা এরকম হাজার হাজার স্টুডেন্টের ইন্টারভিউ নিয়েই আসছেন এবং আপনার শুরুটা আসলে তো বাজে সবাই হওয়ার কোনো দরকার মিথে দিয়ে শুরু দরকার নেই তো আপনি যাই করেছেন সত্যি কথাটাই বলবেন এবং অতিরঞ্জিত কিছু অবশ্যই বলতে যাবেন না বাট আপনি যদি কিছু করে থাকেন সেটা অবশ্যই আপনার ভাই বোটা যারা আছে তাদেরকে জানানো ট্রাই করবেন আচ্ছা এরপর আমাদের হচ্ছে আরো অনেকগুলো কোশ্চিন আসতেছেই যে একজন একটা একজন খুবই হচ্ছে ইন্টারেস্টিং একটা কোশ্চেন করেছে যে ভাই এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস না থাকলে কি করব আচ্ছা এখন আপনি যদি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যদি না থাকে ঠিক আছে তাহলে আপনার তো দিকে কিছু বলা নাই তখন আপনি আনতে পারেন আপনার হবির বিষয়টা যে আপনার হয়তো আপনার হয়তো সাইকেল চালাতে ভালো লাগে আপনার গান করতে ভালো লাগে আপনার ধরেন হচ্ছে আপনার ধরেন বিভিন্ন সায়েন্স প্রজেক্ট বিভিন্ন সায়েন্স ফেয়ার প্রজেক্ট নিয়ে হয়তো আপনার কাজ ছিল বা কোনো কিছু হয়তো ছিল আপনার বা আপনার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস নাই থাকতে পারে বাট আপনার হবি কিন্তু আছে কোনোটাই গার্ডেনিং হতে পারে বই পড়া হতে পারে মুভি দেখা হতে পারে ঠিক আছে বাট আমি যেটা আবার ফোকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে যে মিথ্যা কথা যাতে বলতে না হয় ঠিক আছে আপনি যা করেছেন সেটাই কারণ ধরেন আপনি এমনিতে বললেন যে হচ্ছে হ্যাঁ আমার বই পড়তে খুব ভালো লাগে এখন আপনাকে যদি ওইটা নিয়ে যদি কোশ্চিন করে আপনি যদি আসলেই বই বেশি পড়ে না থাকে তাহলে কিন্তু আপনি আটকে যাবেন এবং তখন যেটা হবে এটা তখন আপনার একটা পজিটিভ একটা রেজাল্টের চাইতে নেগেটিভ রেজাল্ট হওয়ার কিন্তু চান্সটা বেশি ঠিক আছে সো এই কয়টা জিনিস আপনি ফোকাস করবেন অবশ্যই ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ এরপর হচ্ছে আপনাদের যে একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা নিয়েও কোশ্চিন হতে পারে যে এটাও হতে পারে যে আপনার স্কুল সম্পর্কে কিছু বলো এটা আপনি রেডি করে নিয়ে যেতে পারেন বা আমি এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস বলতে চাই আমরা যে স্কুলে ছিলাম বা আমরা যে নর্ডেম কলেজে আসছি সব স্কুল কলেজেরই কিন্তু একটা মোটো থাকে একটা মূল মন্ত্র থাকে ঠিক আছে এটা আমি একটু জেনে যেতে পারেন বা অ্যাটলিস্ট এটা হতে পারে যে আপনার এই নর্ডেম কলেজটা কবে হলো বা হচ্ছে আপনার আইডিয়াল স্কুলটা বা আমার ক্ষেত্রে আইডিয়াল স্কুল ছিল আপনার স্কুলটা কবে হলো ঠিক আছে আমি বলি মনে করি যে এগুলো কোশ্চিন যে খুব বেশি করা হয় তা না বাট আপনি একটা নতুন কলেজে পড়তে আসবেন আপনার অবশ্যই আগ্রহ আছে দেখেই তো আপনার এখানে পড়তে আসছেন সো সেটা নিয়ে একটু জানাটা কি উচিত না আমাদের অবশ্যই উচিত সো নর্ডেম এর মোটোটা আপনি একটু জেনে যেতে পারেন তারা অ্যাকচুয়ালি কি বা আপনার স্কুলের মোটো এটা আপনি এটা নিয়ে আপনি একটু ভালো আইডিয়া থাকা উচিত আসলে আচ্ছা এখন ভাইবা যেহেতু ভাইবার ক্ষেত্রে মূল জিনিসটা যেটা আমি আবারও বলবো সেটা হচ্ছে আপনি কি পারলেন না পারলেন সেটা চাইতে আপনি কিভাবে ভাইবার সিচুয়েশনটাকে হ্যান্ডেল করছেন এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা যেমন আপনাদের অ্যাকচুয়ালি সম্ভবত খুব একটা ভাইবা দেওয়ার এক্সপিরিয়েন্স থাকার কথা না এই বয়সে কারণ আমার যতদূর মনে পড়ে যে হচ্ছে আমার লাইফ সম্ভবত ফার্স্ট ভাইবা মানে রিক্রুট বা হচ্ছে ভর্তি হওয়ার জন্য অ্যাডমিশন ভাইবা সম্ভবত আমি নর্ডেমেই প্রথম দিয়েছিলাম আর এর আগে আইডিয়াল স্কুলেও ছিল বাট ওইটা তো ধরেন ক্লাস ওয়ানের ভাইবা ধরেন এস এস সি পরীক্ষার পরে ভাইবা দুইটা তো অবশ্যই সেম হবে না আমি মনে করি এটা আপনার প্রথম রিয়েল লাইফ ভাইবা বলতে পারেন আসলে এই নর্ডেম কলেজে যে ভাইয়া বোর্ডটা खराब हर क्षेत्र তত বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলে না যেটা ধরেন হচ্ছে আপনি রিটার্নের জন্য ধরেন রিটার্নের কোন একটা কোশ্চিনের অ্যান্সার আপনি হয় পারবেন নাইলে পারবেন না ঠিক আছে সো আপনার নাম্বার ওইটার উপর বেসিক করে আসবে প্রবশন হিসেবে আসবে কিন্তু ভাইয়া বোর্ডে কিন্তু জিনিসটা এরকম না আসলে যে আপনি জ্ঞানমূলক কোশ্চিন একটা নাই পারতে পারেন তখন মাথায় নাই থাকতে পারে কারণ ধরেন আপনি রিটার্নের যে পরীক্ষা ওইখানে আপনি আসলে একটু টাইম পান যে আপনি চিন্তা ভাবনা করতে পারেন হয়তো আবার আপনি ব্যাক করতে পারেন ওই কোশ্চিনে বাট ভাইবাতে এরকম কোনো সুযোগ নেই আমি আবারও যেটা ফোকাস করতে চাই সেটা হচ্ছে আপনার জ্ঞানমূলক কোশ্চিন পারলে তো অবশ্যই ভালো ঠিক আছে বাট জ্ঞানমূলক কোশ্চিন গুলো যদি নাও পারেন তাহলেও কিন্তু এটা না যে আপনার ভাইবা খুব খারাপ হয়েছে তাহলে ভাইবাটাই
আপনার অ্যাপিয়ারেন্স এটা হচ্ছে ভাইবার মূল জিনিস কারণ জ্ঞানমূলক যাচাই করার জন্য কিন্তু আসলে ভাইবাটা না কারণ জ্ঞানমূলক যদি যাচাই করতে কোশ্চেন গুলো তো রিটার্ন এক্সামই দিয়ে দিতে পারতো তাই না খুব তো বেশি সমস্যা হতো না তাহলেই বোঝা যেত আপনি জ্ঞানমূলক কোশ্চেন অ্যান্সারটা পারেন কি পারেন না সো ভাইবার ফোকাস কিন্তু জ্ঞানমূলক প্রশ্ন না বরং ভাইবার ফোকাস হচ্ছে আপনার অ্যাটিচিউড এবং আপনার সিচুয়েশন হ্যান্ডলিং যে পাওয়ারটা আর কি ঠিক আছে এবং এটার জন্য ভাইবা বোর্ডে তাহলে কি করতে হবে আপনার অ্যাপিয়ারেন্স নিয়ে একটু হচ্ছে আপনার যত্নবান থাকতে হবে এখন যেহেতু আপনার কেবল হচ্ছে স্কুল থেকে কলেজে উঠবেন আমরা যেটা বুঝি যে শার্ট প্যান্ট এবং শু এবং আপনি যেখানে যান না কেন ফর্মালের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আপনার শার্টটা হালকা কালারের হলে ভালো ঠিক আছে এবং শার্ট আপনার হালকা কালারই পড়বেন ঠিক আছে শুধু ডিপ কালারের শার্ট গুলো খুব একটা ফর্মাল না আসলে সেমি ফর্মাল বিজনেস ক্যাজালের মধ্যে ওইগুলো পড়ে বাট আপনি যদি একদম ফর্মাল ড্রেস এপের মধ্যে আসলে ডিপ কালারের শার্ট গুলো পড়ে না যেমন ধরেন গাড়ো নীল লাল সবুজ ঠিক আছে এগুলো অ্যাকচুয়ালি ফর্মাল শার্ট এর মধ্যে পড়ে না সো ফর্মাল শার্ট বলতে আপনি হালকা কালারের গুলো পড়তে পারেন যেমন হচ্ছে সাদাটা খুবই সেফ চয়েস এরপর আকাশি টাও খুব সেফ চয়েস এই টাইপে আপনি যে শার্টই পড়ে না কেন হালকা কালার চুজ করা ট্রাই করবেন এবং হচ্ছে আপনার যে প্যান্ট সেটাও হচ্ছে ডিপ কালারের হবে অবশ্যই ব্ল্যাকটা খুবই সেফ চয়েস বাট আপনি যদি নেভি ব্লু পরে যান কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে বাট আপনার হচ্ছে যাতে একটা ডিস্টিং থাকে যে আপনার শার্ট হালকা কালারের হবে এবং আপনার প্যান্ট হবে ডিপ কালারের এবং এরপর আরো যেটা হয় যে আপনার শু এর ক্ষেত্রে এটা নর্মালি ফর্মাল শু যেটা বলে অক্সফোর্ড শু ফিতাওয়ালা যে শু গুলো ওইটাও আপনি পড়তে পারেন এটা ব্ল্যাক কালারটা খুবই ফর্মাল আর এটা ছাড়াচুয়ালি শু আমার হয় ব্ল্যাক কালারটা পড়াই ভালো আর কি কিন্তু ভাই বোর্ডের আপনার আপনি যেতে কম মার্কস না পান ঠিক আছে তো আমি মনে করি ভাই বোর্ডে অ্যাকচুয়ালি সেফলি ড্রেস আপ করা খুবই বেশি ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা এরপর আমাদের মধ্যে অনেক অ্যাকচুয়ালি কোশ্চেন আসছে যে আসলে হলিক্রস নিয়ে কিছু বলেন আমি এটা মনে করি যে মেয়েদের আসলে মোটামুটি যেটাই হোক সেটাই ফর্মাল ঠিক আছে যেমন ধর আপনি ধরেন খুব পরিপাটি করে আপনি শাড়ি পড়তে পারেন থ্রি পিস পড়তে পারেন যেটাই পড়তে পারেন মেয়েদের কিন্তু আসলে হচ্ছে এমন কোনো বার নেই বা মেয়েদের কিন্তু কালার নিয়েও এমন কোনো বার নেই ছেলেদের যেমন ফর্মাল ড্রেস আপনি অনেক কিছু আছে তো আপনার যাই করেন কেন পরিপাটি হয়ে যাবে এটা হচ্ছে মূল কথা এবং হচ্ছে আপনাদের চুল যাতে ঠিক থাকে এটাও এটাও একটা বড় জিনিস মানে মূল কথা হচ্ছে আপনার অ্যাপিয়ারেন্স যেন হচ্ছে পরিপাটি থাকে আচ্ছা রেজাল্ট কবে দিবে একজন আমাদের এখানে প্রশ্ন করেছে রেজাল্ট কখন দিবে সেটা সম্পূর্ণভাবে নটর ডেম এবং হলিক্রস এবং সেন্ট জোসেফ তাদের অ্যাকচুয়ালি অথরিটির উপর ডিপেন্ড করে এবং তবে যেটা মনে হচ্ছে এই মাসের মধ্যে আপনাদের ভর্তি প্রক্রিয়াটা সম্পূর্ণ হয়ে যাবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে ভাইবোর্ডে আর কি কি মধ্যে দেখবেন যে আপনার নর্মালি যা থাকে হালকা কালারের শার্ট তারপর হচ্ছে ডিপ কালারের প্যান্ট বেল্টটাও হচ্ছে বেল্ট এবং জুতা সবসময় সেম কালারের হতে হয় এটাও মাথায় রাখবেন এবং এরপর হচ্ছে সক্স সক্স টাও ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে আপনার ব্ল্যাক বা ব্ল্যাক হওয়াটা বেটার বা হোয়াইটও নিতে পারেন বাট অনেক থাকে যে আপনার মানে বসার পর অনেকে থাকে যে প্যান্ট এমন ভাবে উঠে যায় যে হচ্ছে আপনার শর্ট সক গুলো ওইটা অ্যাকচুয়ালি কভার করেন ওই গ্যাপটা সো এই দিকে আপনি একটু যত্নবান হতে পারেন আসলে আচ্ছা কিভাবে সাইকোলজি জাজ করে ঠিক আছে এবং সেই কোশ্চিনে আমরা আসছি কারণ হচ্ছে হ্যাঁ এই তো ভাই বাদে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট কি কি কোশ্চেন আসতে পারে সে নিয়েই আমরা কথা বলবো একটু পরে কারণ আসলে আমি যেটা মনে করি ভাইবা পুরোটাই হচ্ছে এক টাইপের মাইন্ড গেম টাইপের যে হচ্ছে তারা কি ভাব কি চায় এবং আপনি কি ডেলিভার দিতে পারছেন ডেলিভারি করতে পারছেন তারপর আসলে নির্ভর করতেছে যে আপনার ভাইবাটা কত ভালো হবে কি হবে না আহ তাহলে ভাই বোর্ডে যেসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে পারি তার মধ্যে আমরা প্রথমটা আর কি ওইটা নিয়ে আমরা অনেক ডিজিটস আলোচনা করলাম যে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেল বা নিজের সম্পর্কে বলো এরপর যেটা হতে পারে যে কেন আপনি নরডেমকে চুজ করতে চান কেন আপনি হলিক্রসকে চুজ করতে চান সেটা উত্তর আমি মোটামুটি বলে দিয়েছি কারণ আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে কিন্তু আপনাকে বলেছি যে আসলে নরডেম কলেজে কেন পড়া বেটার কারণ হচ্ছে এর যে 
কারিকুলাম ভালো টিচার গুলো মানে যারা টিচার আছেন তারা অনেক যত্ন নিয়ে এবং অনেক ভালো মতো আপনাদের হচ্ছে ক্লাস গুলো নেন এবং আপনি যদি ক্লাস মনোযোগ দিয়ে করেন আপনার আসলে অনেকখানি কভার হয়ে যায় এবং ল্যাবটা ভালো এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটা পড়ার পরিবেশ থাকে আমি মনে করি এবং আরো বড় কথা হচ্ছে আপনি যদি কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যদি আগ্রহী থাকেন বা কোনো যদি আগ্রহী থাকেন আর কি তাহলে মনে করি নর্ট খুবই ভালো একটা অপশন হতে পারে যেমন আমি বলতে পারি আমি স্কুলে থাকতে আসলে আমি কুইজিং এর উপর আমার বেশ হচ্ছে আগ্রহ ছিল কিন্তু আমার স্কুলে খুব একটা আমি সুযোগ পাইনি আসলে এই কুইজিং এর জন্য কিন্তু হচ্ছে আমি নর্ট কলেজে এসে আমি এটা নিয়ে বেশ ভালো স্কোপ পেয়েছি তো আপনাদের এটাও আপনি মাথায় রাখতে পারেন ধরেন আপনার কোন একটা হয়তো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস নিয়ে হয়তো আপনার আগ্রহ অনেক কিন্তু হয়তো আপনার স্কুলে ওই সুযোগ সুবিধাটা আপনি ঠিক পান নাই কিন্তু এটা নর্ট এ পাওয়ার চান্স বেশ ভালো তো এটাও আপনি মাথায় রাখতে পারেন এবং এই আপনি যখন অ্যান্সারটা করবেন সবগুলো জিনিসই কম্পাইল করে আপনি বলতে পারেন যে আপনি কেন আসলে আসতে চান এবং হচ্ছে আর একটা জিনিস হতে পারে যে আহ অনেকের হয়তো বাসা বাড়ি অনেক দূরে কারণ অর্ডেম কলেজ হচ্ছে মতিছিল ঠিক আছে অনেকের আছে উত্তরা তারপর হচ্ছে ফার্মগেট পড়াশোনার উপর কি কোন এরপর হচ্ছে আপনাদের এই যে মানে আপনার যে ডিস্টেন্সটা যে আপনার প্রতিদিন কমিট করতে হবে যে প্রতিদিন ট্রান্সপোর্টেশনের জন্য যে টাইমটা বর্ধ করতে হবে সেটা কি আপনার পড়ালেখার উপর কোন প্রভাব ফেলবে নাকি ঠিক আছে এবং এক্ষেত্রে আপনি এই টাইপের কোশ্চেন হতে পারে এবং এবং কিন্তু অ্যান্সারটা হবে অবশ্যই যে না আমার তো প্রভাব ফেলবে না কারণ আপনি আসলে যেখানে পরবর্তীতে জীবনে যান না কেন কোনখানে কিন্তু আসলে এটা পাওয়া খুব লাকের বিষয় যে আপনি যেখানে পড়বেন যেখানে জব করবেন সেটা আপনার বাসা থেকে খুব আশেপাশে হবে তো এটাকে আপনি মেনে নিতে হবে আসলে এবং জীবন্ত থেমে থাকবে না এটাকে আপনার হচ্ছে এটাকে আপনার এটা অ্যাকসেপ্ট করতে হবে আর কি ঠিক আছে যে সব সময় সবকিছু আপনার মনের মতো হবে না আচ্ছা এরপর বিভিন্ন ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে কোশ্চিন করতে পারে আপনার ফ্যামিলি নিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারে যে হয়তো আপনার ফ্যামিলি একটু ডিটেলস বলতে হয়তো আপনার ভাই বোর্ডে হতে পারে তখন হচ্ছে এটা আপনি আপনি বলতে পারেন আপনার বাবা আমার কথা বলতে পারেন তারা কি করেন আপনার ভাই বোন কয়জন ঠিক আছে পুরোটা নিয়ে আপনি বলতে পারেন এবং আপনার সম্পর্কে আপনার ফ্যামিলির সম্পর্কে আপনি সবচেয়ে ভালো জানবেন এবং এটার ক্ষেত্রে যা হয় আপনার একটু প্র্যাকটিস করতে হবে ঠিক আছে যে ধরেন এর আগে আমি যেহেতু মনে করি যে কোনো একটা বড় ভাই বা আপনারা ফেস করেন না সম্ভবত আহ তো এটা নিয়ে আমার মনে হয় একটু প্র্যাকটিস করাটা উচিত আপনাদের নিজেদের জন্য উচিত এবং এর এইটা যে ভাইবা শুরু হলো এরপর আপনি জীবনে যেখানে যান না কেন আপনার ভাইবা নিয়ে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি থাকতে হবেই ঠিক আছে এটার কিন্তু আর কোনো মাফ নাই তো আপনার আমার মনে হয় যে ভাইবা স্কিলটা ভালো করার সবার জন্যই উচিত বা অ্যাটলিস্ট হচ্ছে আপনার কোনো ইন্টারভিউ হয় কিভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় সিচুয়েশনটা এটা আমি মনে করি প্র্যাকটিস করা উচিত আসলে তো আপনি কিছু কিছু জিনিস এভাবে প্র্যাকটিস করতেই পারেন আচ্ছা তারপর হচ্ছে আর একটা কোশ্চিন আসছে যে ভাইয়া কত মার্কস হলে সবখানে কিন্তু সিট সংখ্যা কিন্তু নির্দিষ্ট ঠিক আছে আপনি যত ভালো পরীক্ষা দেন না কেন আপনি যদি ওই শেষ ব্যক্তি যে নাম্বারটা পেয়েছেন ঠিক আছে তার চেয়ে কম পেল আপনার হবে না আসলে কাটমার্স কত সেফ কত এগুলো নিয়ে আসলে আপনার চিন্তা করে খুব একটা লাভ আছে বলেও আমি মনে করি না আসলে আচ্ছা এর মতো কোন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং এর মিনিং কি আপনারা হচ্ছে একটু গুগল করলেই পেয়ে যাবেন ঠিক আছে এবং এটা আপনাদের করা উচিত আসলে ঠিক আছে সবাই তো আর চিলি সবকিছু অ্যান্সার বলে দিবে না আপনার নিজেরও কিন্তু একটু গোছানো উচিত আমি এখানে আসছি যে আপনার স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক করে দিতে ঠিক আছে সব উত্তরটা কিন্তু আপনার নিজেকেও কিন্তু করতে হবে আচ্ছা এরপর কিন্তু আপনার আরো বেশ কিছু হচ্ছে থাকতে পারে যেমন আমি হলিক্রস এ যে ব্রিটেন পরীক্ষা দেখলেন সম্বন্ধে আপনাদের সাধারণ জ্ঞান নিয়েও কোশ্চিন ছিল তো সাধারণ জ্ঞানের মধ্যে কিন্তু আপনাদের হচ্ছে থাকতে পারে যে সাম্প্রতিক বিষয় নিয়ে তথ্য এটা নিয়ে কিন্তু আপনারা জানতে পারেন বা আমি এটা খুব বেশি কিছু জানতে বলবো না আসলে ঠিক আছে বাট এটলিস্ট মানে কি হচ্ছে দেশে বিশ্বে ঠিক আছে অনেক কিন্তু হট টপিক আছে আসলে আমাদের আশেপাশে এই যে ইউক্রেন যুদ্ধ চলতেছে অনেক দিন ধরে তারপর হচ্ছে বিভিন্ন সভা সম্মেলন হচ্ছে দেশে বিদেশে আপনি পরীক্ষার আগের দিন বা ওই দিনের আগের দিন আপনি পেপারটা একবার চোখ গুলে গেলেই হয় আর কি ঠিক আছে আপনাকে ডিপ ডাইপ কিন্তু আমি দিতে বলতেছি না জাস্ট একটু জানাশোনা করা আসলে আচ্ছা 
তারপর ভাইবা রেজাল্ট কি আমি আপনার মার্কস নাম্বার জানতে পারবো আসলে না আপনার মার্কস আপনি জানতে পারবেন না ঠিক আছে এবং অ্যাকচুয়ালি মনে করি যে মার্কস নিয়ে এত বেশি মাথা ব্যথা হওয়ার কোনো দরকার নেই আসলে আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে এখানে কিন্তু আর একটা কোশ্চেন আসতে পারে যে নর্ডেম কলেজে কেন চাও তোমার আসলে ভবিষ্যৎ লক্ষ্য থাকে কি তুমি আসলে জীবনে কি হতে চাও এবং এটাও কিন্তু বেশ টাফ একটা কোশ্চেন কারণ আপনি কেবল এসএসসি পাশ করেছেন আপনার এখনই কিন্তু বলাটা খুব টাফ যে আপনি একটু ভবিষ্যতে কি হতে চান ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার লয়ার কত কিছুই তো আছে এটা বাইরেও আছে আপনি এন্টারপ্রিনর হতে পারেন আপনি বিজনেস করতে পারেন কত কিছুই করতে পারেন ঠিক আছে আপনার কিন্তু মানে অপশনের কোনো অভাব নাই আসলে কিন্তু আপনার যদি ধরেন আমিও যেটা দেখি আমার ব্যাচমেটদের থেকে যে যা নটর ডেমে পড়েছে বেশিরভাগই হয় ইঞ্জিনিয়ারিং আমি সায়েন্সে ছিলাম আমার গ্রুপ থ্রি ছিল তো বেশিরভাগই হয় সায়েন্সের দিকে গেলে তারা হয় মেডিকালের দিকে গিয়েছে বা বুয়েটের দিকে গিয়েছে বা ইঞ্জিনিয়ারিং কোন একটা ইউনিভার্সিটির দিকে গিয়েছে এবং আমার সাথে অনেক ব্যাচমেট এখন হচ্ছে বাইরেও আছে তারা হয়তো পিএইচডি করছে মাস্টার্স করছে তো আমি মনে করি আপনি যেখানেই যান না কেন ঠিক আছে মূল জিনিসটা হচ্ছে আপনার পড়াশোনা করে নিজে বেসিকটা আসলে স্ট্রং করা ঠিক আছে কারণ আপনি যদি বেসিক যদি আপনি ইন্টারে স্ট্রং করতে না পারেন এটা কিন্তু আপনার ভুগতে হবে পরে আপনি যেখানে পড়তে যান তো আপনার লক্ষ্য হতেই পারে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার ফাইন আপনার হচ্ছে এটার জন্য যে ম্যাথের বেসটা করা দরকার বা সায়েন্সের যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রির যে বেসটা থাকা দরকার সেটা কিন্তু আপনি নোটেন থেকে যদি একটু আপনি মোটামুটি যদি পড়াশোনা করেন সেটা কিন্তু আপনার হবে আর আমি আর একটা জিনিস সবসময় যেটা ফোকাস করতে চাই আপনি যেখানে আছেন তা আশেপাশে আপনার লোকজনের কি করতেছে তাদের অ্যাকচুয়ালি কি চাওয়াটা কিন্তু অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট কারণ আসলে নটর ডেমের আশেপাশে আপনি গিয়ে দেখবেন সবাই অনেক ফোকাসড ঠিক আছে পড়াশোনা নিয়ে ফোকাস বা কোন এক্সট্রা কারিকুলার নিয়ে ফোকাস বা লোকজন পড়ে পড়তে চায় আসলে ঠিক আছে আপনি যদি তাদের আশেপাশে থাকেন আপনার নিজের একটা পড়ার ইচ্ছা থাকবে আপনার নিজের মনে হয় আপনি আচ্ছা তাহলে আমার ফ্রেন্ডটা এটা করতে চাচ্ছে আমার ফ্রেন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এর দিকে শখ আমি একটু করে দেখি আমার তো ভালোই লাগছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি পড়তে তো এটাও কিন্তু একটা বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আসলে আপনার নট এম এ পড়লে আসলে আপনার লাইফে কি উপকার হবে আর ভাইবা বোর্ডে যেহেতু ভাইবা বোর্ডে আপনি বলতেই পারেন যে আপনার ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হতেই পারে ডক্টর হওয়া ইঞ্জিনিয়ার হওয়া ঠিক আছে আপনার হয়তো সায়েন্টিস্ট হওয়ার ইচ্ছে হতে পারে বাট এটা আপনার একটা স্টেপিং নট এম কলেজে যে এই দেড় দুই বছর এটা আপনার জন্য একটা স্টেপিং স্টোন হিসেবে কাজ করবে আপনি যদি এই টাইমটা যদি কাজে লাগাতে পারেন এবং আমি আরো যে জিনিসটা আবারও বলতে চাই ঠিক আছে সেটা হচ্ছে যে চান্স পাওয়াটাই শেষ কথা না ঠিক আছে চান্স পাওয়াটা জাস্ট শুরুর কথা এবং যেটা হয় যে কলেজ লাইফে উঠে লোকজন হঠাৎ করে অনেক বেশি ফ্রিডম পেয়ে যায় বাট আপনার একটু সতর্ক থাকবেন যে মিস ইউজ করা থেকে একটু দূরে থাকবেন ফ্রিডমটাকে এবং জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি সময়টাকে কাজে লাগান আপনি যদি সময়টাকে কাজে লাগান আপনার জীবনে অবশ্যই ভালো কিছু আপনি অবশ্যই করতে পারবেন যেখানে যান না কেন আপনি আচ্ছা তারপরে আর একটা থাকতে পারে যে নিজের প্রিয় বিষয় সম্পর্কে আপনি কথা বলতে পারেন আপনি যে হবে যে কথাটা ছিল বা এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস যে কথাটা ছিল সেটা নিয়ে আপনি একটু এক্সপ্লেন করতে পারেন আসলে যে আপনার হচ্ছে কি ভালো লাগে সেটা নিয়ে আপনি কিছু বলতে পারেন আপনি বললেন যে আপনার আপনার হবি হচ্ছে বই পড়া ঠিক আছে বা আপনার হবি হচ্ছে মুভি দেখা আপনি হবি হচ্ছে গান শোনা বাট এটা যদি আপনি কিছু যদি একটু বলে যে আচ্ছা আপনার পছন্দের আর্টিস্ট কি আপনার পছন্দের লেখক আর পছন্দের বই কি সেটা নিয়ে যদি আপনি আবার বলতে না পারেন বা এটা নিয়ে বলতে যদি আপনি ধরেন হচ্ছে মানে আটকে যান তাহলে এটা কিন্তু খুব একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে না আসলে ভাই বোর্ডে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আরো কিছু কিছু কোশ্চেন থাকে হয়তো যেমন হচ্ছে তোমার নাম কি তোমার নামের অর্থ কি অনেকেই থাকে কিন্তু নিজের নামের অর্থ জানে এটা কিন্তু খুব একটা ভালো জিনিস না নিজের নামের অর্থ জানতে হবে তারপর হচ্ছে আপনার এলাকা হোম ডিস্ট্রিক্ট যেটা ওইখানে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নিয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি থাকলে তাকে নিয়ে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে এরপর যেটা হচ্ছে যে স্কুল লাইফে আপনি কি এমন কোনো ঘটনা আছে যে এটা হচ্ছে আপনার খুব ইম্প্যাক্টফুল ছিল বা আপনি ধরেন যে এখানে আসতে চাচ্ছেন আপনি কার থেকে শুনে আসতে চাচ্ছেন কোন বড় ভাইয়ের কাছে আপনি জেনে শুনতে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে শুনে কি আপনি আসতে চাচ্ছেন বা আপনার কোন ফ্যামিলি মেম্বার থেকে কি আপনি শুনে আসতে চাচ্ছেন এটা নিয়ে আপনি একটু ডিটেলস বলতে পারেন বা এটা অ্যাকচুয়ালি যেটা বললাম যে আপনার আসলে যা হচ্ছে ঠিক আছে সেটা নিয়ে আপনি যাতে হচ্ছে আপনার লাইফে সত্যি কথাটাই নিয়ে আপনি বলবেন এবং ফোকাস থাকবেন ঠিক আছে এত বেশি কিছু না তারপর এটাও হতে পারে যে পাঠ্য পুস্তকের বাইরে কি কি বই পড়েছে এটা আপনি বলতে পারেন আপনি যদি বই পড়তে ভালো লাগে বা হচ্ছে কোনো ডেলি অ্যাক্টিভিটিস আছে কিনা কোনো খেলাধু
প্রায় হচ্ছে সতেরো আঠারো বয়স ষোলো থেকে আঠারো মতো হওয়ার কথা তো একটা বড় অংশ কিন্তু আপনার জীবনে পার করে এসেছেন অ্যাকচুয়ালি এবং স্কুলে পড়েছেন দশটা বছর সো আপনার এক্সপিরিয়েন্স থাকতে পারে সেটা নিয়ে আপনি কথাবার্তা বলতেই পারেন এবং আরো একটা বড় জিনিস হচ্ছে ভাবা বোর্ডটা যাতে খালি প্রশ্ন এবং উত্তর এটা যাতে না হয় ঠিক আছে বরং আপনি যদি ভাবা বোর্ডকে একটা যদি কনভারসেশন টাইপের যদি আপনি একটাতে কনভার্ট করতে পারেন এমন হয় এটা খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স দেয় খুব ভালো হয় অ্যাকচুয়ালি আপনার ভাইবার জন্য যে আপনার একটা গল্প করার মতো ভাইবাটা যাতে গল্প করার মতো হয় আর কি ঠিক আছে আচ্ছা এবং এরপর হচ্ছে যে নর্ডেম কলেজের যে ভাই বা হলিক্রস হলিক্রস যে ভাই বা ঠিক আছে এখানে অনেক টাইপের সাইকোলজিক্যাল কোশ্চিন টোশ্চিন করে ঠিক আছে এবং সাইকোলজিক্যাল কোশ্চিন করার মূল উদ্দেশ্য কিন্তু এটা না যে আপনার এই জিনিসটা করেন কি করেন না যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে চাই যে নর্ডেমে ভর্তি পরীক্ষার সময় যে যখন ভাইবারটা হয় তখন অনেকে এই প্রশ্নটা করে যে তুমি কি সিগারেট খাওয়া কিনা ঠিক আছে এবং এটা খাওয়া কিন্তু আসলে আমরা জানি যে সবাই সবার জন্যই খারাপ আসলে ঠিক আছে স্মোকিং ইজ ইঞ্জুরিয়াস টু হেলথ কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে আপনাকে যে হঠাৎ করে কোশ্চিনটা করলো আপনার অ্যাটিচিউডটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট আপনি ভাবতে পারেন যে আমি কেবল স্কুল পাশ করে আসলে আমি কেন এগুলো করতে যাবো ঠিক আছে কিন্তু আপনার এই যে অ্যাটিচিউড এই অ্যাটিচিউডটাই কিন্তু তারা দেখতে চায় ঠিক আছে যে আপনি হয়তো একটা উল্টা পাল্টা কোশ্চিন করলে আপনার রেসপন্সটা কি হয় এটাই কিন্তু আপনার ভাই বোর্ডের যে সাইকোলজিক্যাল টেস্ট গুলো আপনি বলবেন যে না আমি খাই না ঠিক আছে কিন্তু এটা নিয়ে যে আপনি আমাকে এই কোশ্চিনটা কেন করলো ঠিক আছে এই হিসেবে যাতে হচ্ছে আবার রিয়াক্ট করে না ফেলেন বা এই অ্যাটিচিউডটা কিন্তু আপনার ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আপনারা অবশ্যই মাথায় রাখবেন আচ্ছা তারপর আমাদের সামনে অনেক অনেক হচ্ছে অনেক অনেক কোশ্চিন আসছে এবং আমি বেশ কয়েকটা কোশ্চিন পেলাম যে হচ্ছে আচ্ছা আপনারা হচ্ছে তাহলে হলিক্রস নিয়ে কিছু বলেন ঠিক আছে হলিক্রস নিয়ে কিছু বলছেন না কেন ঠিক আছে এখন জিনিসটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমার যেটা মনে হয় নর্ডেম কলেজ হলিক্রস কলেজ দুইটাই হচ্ছে মানে অনেকটা সেম ধারার কলেজ একটা ছেলেদের জন্য মেয়েদের জন্য তো নর্ডেমের জন্য যেটা বলা ওইটা হলিক্রসের জন্যই জন্য বলা আসলে ঠিক আছে যে কোশ্চিন গুলো এই কোশ্চিন গুলো তো আসলে চেঞ্জ হয়ে যাবে না ঠিক না আর ভাই পাওয়ার ক্ষেত্রে যে মূল জিনিসটা যে আপনার অ্যাটিচিউড বা আপনি কিভাবে আসলে কোন একটা কোশ্চেন হ্যান্ডেল করতে পারেন এই জিনিসটাই দেখা হয় আমার তো মনে হয় এটা দুইখানে অ্যাকচুয়ালি সেম এটা নিয়ে এত বেশি অ্যাকচুয়ালি দুঃখ পাওয়ার কিছু নেই আচ্ছা আর হচ্ছে আপনারা যারা দেখছেন তারা এবং তার অনেককে হচ্ছে তাদের বাবা মা নিয়ে বা ফ্যামিলি মেম্বার নিয়ে দেখছেন তারও আপনাদের অন্য অন্য আপনাদের ভাই বন্ধুদের সাথে যারা হয়তো ভাই বা দিবে বা আপনার ফ্যামিলি মেম্বার তাদেরকে এটা শেয়ার করতে পারেন এবং আপনাদের যেহেতু এটা কাজে লাগবে অন্যদের এটা কাজে লাগতে পারে এবং সেটা যাতে তার এই সুযোগটা পায় কাজে লাগানোর সুযোগটা যাতে পায় আচ্ছা তারপর আর একটা জিনিস যেটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে অনেকে আছে যে হচ্ছে ভাই বোর্ডের সময় যেহেতু ফর্মাল গেট আপ অনেকে ঘড়ি পড়ে যায় ঠিক আছে তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে অনেকে থাকে যে মোবাইলেও থাকে বাট ভাই বোর্ডে যাওয়ার আগে অবশ্যই কিন্তু মোবাইলটা রাখা যাবে না এবং ক্যালকুলেটারের তো কোনো কাজই নাই ভাই বোর্ড আপনি ক্যালকুলেটারে কি করবেন ঠিক আছে সো মোবাইল ক্যালকুলেটার সাথে নেওয়ার কোনো দরকার নেই এবং আপনার যে ওয়াচটা ওয়াচটা স্মার্ট ওয়াচ হওয়ার কিন্তু দরকার নাই আসলে ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আপনার এই ভাই বোর্ডে আপনার ধরেন আপনি ডিটেন পরীক্ষা দিলেন আপনার ঘড়ি থেকে আপনার চা পাওয়া কি সময়টা দেখে এটা ছাড়া তো কিছু আপনার জানার নাই আসলে সো আপনি হচ্ছে এটা করতে পারেন যে আপনার যদি ঘড়ি থাকে বা হচ্ছে ঘড়ি থাকলে আপনি নর্মাল ঘড়িটা ইউজ করবেন এবং মোবাইল এবং ক্যালকুলেটার কোনোটা নিয়ে কিন্তু ভাই বোর্ডে যাওয়ার কোনো দরকার নেই আর অবশ্যই যেটা বললাম আপনার সকল ডকুমেন্টস যাতে রেডি থাকে সকল সার্টিফিকেট যাতে রেডি থাকে টেস্টিমোল যাতে রেডি থাকে এবং আপনার কোনো এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস থাকলে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর যে আপনার যদি কোনো ডকুমেন্ট থাকে কোনো সার্টিফিকেট থাকে এটা অবশ্যই নিয়ে যাবেন ঠিক আছে এবং এটা আসলে হেল্প করে আচ্ছা এবং খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কোশ্চেন আমরা পেলাম যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে বলেন ঠিক আছে এবং এটা আমার মনে করি এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কোশ্চেন কারণ আপনার ভাইবা বোর্ডে যেটা আমি এতক্ষণ ধরে বলার ট্রাই করছি যে অ্যাটিচিউড আপনি কিভাবে হ্যান্ডেল করেন আপনার অ্যাপিয়ারেন্স এবং মূল কথাটা কিন্তু আসলে যে আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা যাতে ঠিক থাকে আপনি কি নার্ভাস নাকি নার্ভাস না কিন্তু আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে আপনার খুব সুন্দরভাবে বোঝা যায় আপনি যদি নার্ভাস থাকেন আপনার মাথাটা কি একটু হেট হয়ে থাকে আপনার চোখটা একটু আনফোকাস থাকে তো আপনি যখনই যাবেন ঠিক আছে তখন আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজটা যাতে কনফিডেন্ট থাকে ঠিক আছে তাহলে এটা আপনার কাছে কোশ্চেন আসতে পারে যে তাহলে
কনফিডেন্সটা আপনাকে ক্যারি করতে হবে ঠিক আছে আমি মনে করি এটা ভাই বোর্ডের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আচ্ছা আর আমাদের এখানে কোশ্চিন আসলে আসতেই আছে ঠিক আছে আচ্ছা একজন বলতেছে যে আমি চিত্রাঙ্কন করতাম ছোটবেলায় ঠিক আছে এটাও কি হবে কিনা হ্যাঁ আপনার যদি মনে হয় যে আপনি এখনো আছে আপনি যদি এখনো ছবি আঁকাতে ভালোবাসেন এটা আপনার হবির মধ্যে বলতেই পারেন সমস্যা তো নেই আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে সিগারেট খাওয়া যেটা আমি বললাম যে এটা অ্যাকচুয়ালি কোশ্চিন কিন্তু করা হয় না এই কারণে যে তুমি খাও না খাও নাকি খাও না এটা জানার জন্য কারণ কোশ্চিনটা করা হয় যে তুমি কিভাবে এটা অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ডেল করতেছো এই টাইপের কোশ্চিন গুলো ঠিক আছে সেটা নিয়ে করার জন্য বা হচ্ছে গার্লফ্রেন্ড আছে নাকি বা অন্য কোনো কিছু বা এই টাইপের কোশ্চিন গুলোর মূল লক্ষ্য এটা যে তুমি কিভাবে এই জিনিসগুলো হ্যান্ডেল করো ঠিক আছে আচ্ছা আমি এই কলেজে পড়িনি ঠিক আছে বাট কলেজে পড়েছে এরকম আমি জানি যে আমার পরিচিতরা আছে এবং সেটা নিয়ে আমার ইচ্ছা হয়েছে আসলে কারণ আপনি যেখানে যান না কেন আপনি তো অ্যাকচুয়ালি কোনো কিছু দেখে দিচ্ছে হয়তো আপনার কোনো বড় ভাই হয়েছে কোনো বড় বোন হয়েছে ঠিক আছে তাদের আচার আচরণ দেখে বা তাদেরকে দেখে আপনার মনে হতেই পারে আচ্ছা আমি কলেজে যদি আমি পড়তে পারতাম আমার তো লাইফটা মনে হয় একটু ভালো হতো ঠিক আছে এইভাবে আপনি বলতে পারেন আসলে আচ্ছা আচ্ছা এরপর হচ্ছে ঢোকার সময় যে কোশ্চিনটা যে আপনি আসলে ঢুকবেন ঠিক আছে আমি এখন অনেক কথাই বললাম যে ফার্স্টে ভাইয়া বোর্ডে কি কি কোশ্চিন হতে পারে যেমন ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ তারপর আপনার ফ্যামিলি নিয়ে বলতে পারেন আপনার স্কুল নিয়ে হতে পারে আপনার যে নতুন কলেজে পড়তে যাচ্ছেন সেটা নিয়ে কোশ্চিন হতে পারে তারপর হচ্ছে আপনার সাবজেক্ট নলেজ গুলো নিয়ে কোশ্চিন হতে পারে সেটা নিয়ে একটা আপনারা দেখে যাবেন এবং হচ্ছে এখন যে মূল কথা হচ্ছে যে ভাইবা বোর্ডের কোশ্চিন গুলো নিয়ে কিন্তু আপনার মোট আমরা মোটামুটি আলপা আলোচনা করলাম আসলে কিন্তু আপনি যে ধরেন আপনি তো যখন ভাইবা দিতে যাবেন তখন তো ভাইবা বোর্ডের তো বাইরে থাকবেন ঠিক আছে তখন ভাইবা বোর্ডের বাইরে থাকবেন এবং তারপরে যে রুমে ঢুকার সময় যে এই টিকিট গুলো ঠিক আছে সেটাকেও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে কিভাবে এটা আপনাকে অ্যাপ্রোচ করা যায় আপনি যখন ধরেন রুমের বাইরে আসবেন যখন রুমের বাইরে থাকবেন তখন তো আপনার রোলটা কল করবে ঠিক আছে তো ওই রোল কল করার পর আপনি হচ্ছে দরজাটা খুলবেন খুলে হচ্ছে সবার আগে যেটা একটা সালাম দিবেন বা হচ্ছে আপনি আদাব দিতে পারেন আপনি ভাই বোর্ডে যারা আছেন যেসব স্যার আছেন তাদেরকে সালাম দিবেন এবং সালাম দিয়ে আপনি দরজাটা বন্ধ করবেন নিজের হাতে ভালো মতো বন্ধ করবেন কারণ যদি আপনি ধাক্কা দেন এটা খুব বাজে ভাবে আসলে মানে খুব বাজে ভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে শব্দ করে ওইটা করার কোনো দরকার নেই এটা একটা নেগেটিভ পয়েন্ট হতে পারে আর কি এরপর আপনি সালাম দেওয়ার পর আপনি হচ্ছে আপনি হচ্ছে বলবেন যে স্যার আমি কি ভিতরে আমি কি আসতে পারি এরপর হচ্ছে যখন টিচার অবশ্যই বলবে যে হ্যাঁ ভিতরে আসো এরপর আপনি তখন হচ্ছে স্যারদের অনুমতি নিয়ে বসবেন ঠিক আছে সেখানে কিন্তু বেশ কয়েকটা স্টেপ আপনি ফার্স্টে হচ্ছে রুমে ঢোকার সময় বলবেন যে স্যার আমি কি আসতে পারি তারপর স্যার বলবে যে হচ্ছে হ্যাঁ আপনি আসতে পারেন এরপর আপনি সালাম দেবেন এবং এরপর জিজ্ঞেস করবেন যে স্যার আমি কি বসতে পারি কিনা এই তিনটা স্টেপে আপনি এই তিনটা স্টেপে আপনি ভাই বোর্ডে বসতে পারেন এবং যদি হয় যে একজন হলে গিয়ে প্রশ্ন করেছে যদি না আসতে বলে যদি না আসতে বলে তাহলে তার ভাই বা হবে না ঠিক আছে তো অবশ্যই আপনাকে আসতে বলবে আচ্ছা আর একজন কোশ্চেন করেছে যে রিটার্ন এক্সামে কোনো কোনো স্পেলিং ভুল হলে কি প্রবলেম ভুল হলে কিছু প্রবলেম তো হতেই পারে বাট আপনার তো রিটার্ন এক্সাম শেষ আসলে ঠিক আছে তো আপনি কি পরীক্ষা দিয়েছেন রিটার্নে সেটা নিয়ে আসলে ধরে থেকে লাভ নেই বরং আপনার ফোকাস উচিত যে আপনি ভাই বা পরীক্ষায় কিভাবে ভালো করতে পারেন আচ্ছা একজন হয়ে একজন কোশ্চিন করেছে যে বিভিন্ন খেলনা নিয়ে একটা কোশ্চিন এসেছে আপনার হচ্ছে কোনো কাজের যদি স্কিল থাকে হবির মধ্যে থাকে এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এর মধ্যে যদি থাকে সেটা বলবে আপনি যা পারেন ঠিক আছে সেটাই বলার দরকার নেই আসলে এটা পজিটিভের চাইতে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে আচ্ছা ওকে তারপর হচ্ছে যে মূল জিনিসটা যে এই কলেজে তো পড়ার অনেক চাপ থাকবে ঠিক আছে নর্ডেম হলিক্রোস ঠিক আছে এইসব কলেজে আসলেই পড়ার অনেক চাপ থাকে কারণ যেটা হয় আপনার প্রত্যেক উইকে হচ্ছে দুইটা কুইজ থাকে ঠিক আছে তো আপনি কিন্তু নিয়মিত পড়াশোনা থাকতে হবে 
এবং আমি যেটা মনে করি যে হচ্ছে যেহেতু সবাই তো আসলে নরডেম কলেজে ভর্তি পরীক্ষাও দিচ্ছে না বা হয়তো চান্স তো পাবে না কিন্তু যারা চান্স পাবে তারা হয়তো স্কুলের হয়তো ভালো স্টুডেন্ট নাই ছিল নর্মালি তো এটাই হয় সো আমার মূল কথা হচ্ছে আপনার স্কুলে যে যে পরিমাণ আপনি ইফোর্ট দিয়ে ফোকাস দিয়ে পড়াশোনা করেছেন আপনি নরডেম কলেজেও সেটা নিয়ে পড়াশোনা করেন তাহলেই হবে এবং যদি কোশ্চিন হলে গিয়ে করে যে ভাই বোটা কোশ্চিন করে যে কলেজে তো পড়ার অনেক চাপ ঠিক আছে তাহলে আপনি এটা কিভাবে সহ্য করবে আপনি তো অবশ্যই আপনি তো জিপে ফাইভ পে হয়তো এসেছেন বা ভালো রেজাল্ট করে এসেছেন আপনি আগে যেভাবে হ্যান্ডেল করেছেন এখনো সেভাবে হ্যান্ডেল করবেন আপনি ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকবেন ঠিক মতো পড়াশোনা করার ট্রাই করবেন তাহলেই হবে আপনি এখন তো বয়স বাড়ছে অবশ্যই আপনি এখন যত বয়স হবে আপনার আপনার আসলে পড়াশোনার চাপ তত বাড়বে পড়াশোনার চাপ তো কমার কোনো চান্স নেই আসলে তো আপনি এভাবে অ্যান্সারটা করবেন যে আপনি আগেও অ্যাকচুয়ালি আপনি পড়াশোনার চাপ ছিল স্কুলে কি পড়াশোনার চাপ ছিল না আসলে স্কুলেও তো পড়াশোনার চাপ ছিল বাট আপনি তো সেটাকেও সহ্য করেছেন তো কলেজে যে প্রেশারটা পাবেন ওইটাও পারবেন ডিল করতে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আরো বেশ কিছু কোশ্চিন হতে পারে যে লেখাপড়া করে কি হতে চাও পড়ালেখার উদ্দেশ্য কি ঠিক আছে আচ্ছা এই জিনিসটা যে খুব ইন্টারেস্টিং কোশ্চিন যে আচ্ছা আমাদের কোশ্চিনের পর কোশ্চিন আসতে আছে যেমন হচ্ছে আমি ভালো চেস খেলতে পারি এটা কোনো কাজে আসবে এটা অবশ্য কাজে আসবে ঠিক আছে কারণ আমার যেটা মনে পড়ে আমি নিজেও চেস খেলতাম এবং নরডেম কলেজে কিন্তু একটা চেস ক্লাবও আছে এবং কিছু দিন পর পরই হচ্ছে তাদের কিন্তু বিভিন্ন কম্পিটিশন হয় আপনি যদি ভালো চেস খেলতে পারেন অবশ্যই বলবেন এবং চেস খেলা আমার কাছে খুব ভালো লাগে ঠিক আছে তো এটা অবশ্যই একটা পজিটিভ পয়েন্ট আচ্ছা এরপর হচ্ছে আরো বিভিন্ন কোশ্চেন করতে পারে কারণ কি ভাইবার কিন্তু প্রশ্ন করার কিন্তু কোনো সীমা পরিসীমা নাই কিন্তু মূল জিনিসটা হচ্ছে আপনার যে কমন যেসব কোশ্চেন থাকে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ সহ হচ্ছে বাকি যেগুলো আপনার স্কুল কলেজ নিয়ে আপনার হবি টবি কি এবং আপনি কি হতে চান লাইফে ঠিক আছে এগুলো যাতে আপনি খুব ভালো মতো অ্যান্সার করে দিয়ে আসতে পারেন এবং আমি এক্ষেত্রে যে জিনিসটা বলবো প্র্যাকটিস করে এখন আপনি ভাইবা এটা আপনার ফার্স্ট ভাইবা ঠিক আছে লাইফে বলতে গেলে তো আপনি কিভাবে প্র্যাকটিস করতে পারেন আপনি কোনো কোনো কোচিং এ গিয়ে আপনি মগ ভাইবে দিতে পারেন বা আপনার হচ্ছে আপনার যারা বাবা মা আছে আপনার বড় ভাই বোন থাকতে পারে ঠিক আছে তাদেরকে তাদের সাথে আপনি কথাবার্তা বলতে পারেন ঠিক আছে তাদেরকে বলেন তাদেরকে আপনি বলতে পারেন যে হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমার এই মগ ভাইবাটা একটু নাও আমার বা হচ্ছে অনেক হয়তো গার্জিয়ানও হয়তো আমাদের এই সেশনে হয়তো আছেন তাদের প্রতি আমি বলতে পারি যে আপনার ছেলে মেয়ে যদি হচ্ছে এই ভাইবা বোর্ডে যদি তাদের যেতে হয় বা আপনি ভাই বোর্ডে যাওয়া যদি চান্স পায় তাহলে আপনার বাসায় আপনার ছেলে মেয়ের মগ ভাইবাটা নিতেই পারেন ঠিক আছে কারণ জিনিসটা হচ্ছে যে তারা যে স্পন্টিনিয়াসলি কথা বলতে পারে সেটা নিয়ে তাদের যে ভয়টা এই ভয়টা কমায় দেওয়া ঠিক আছে যে হয়তো আমি লাইফে কখনো ভাইবা দিই নেই কি করবে এখন এই ভয়টা যাতে না থাকে বা কয়েকবার যদি আপনি একটু আপনার যদি একটু হেল্প করেন তাহলে আমি মনে করি এটা খুব ভালো মতো সমাধান হয়ে যাবে আসলে আর আরো যেটা হয় আমাদের হচ্ছে প্রেজেন্টেশন তো খুব একটা থাকে না স্কুলে তো এই রকম যে কথা বলার প্র্যাকটিসটা হয় না তো এই প্র্যাকটিসটা একটু করাটা যায় আসলে মাত্র এক সপ্তাহ পরেই হয়তো আপনাদের ভাইবাটা হয়ে যাবে তো এক সপ্তাহ আপনি একটু কথাবার্তা বলতে পারেন আর এটা আমি মনে করি যে ইংলিশ এবং বাংলা দুই ল্যাঙ্গুয়েজে অ্যাকচুয়ালি প্র্যাকটিস করা উচিত কারণ হচ্ছে সব সময়ের মতোই ভাইবা কোশ্চিন যে ল্যাঙ্গুয়েজে আপনার অ্যান্সারটাও সেই ল্যাঙ্গুয়েজে দিতে হবে আচ্ছা এরপর হচ্ছে যে পড়াশোনার উদ্দেশ্য কি আসলে ঠিক আছে পড়াশোনার উদ্দেশ্য কি জাস্ট খালি বই মুখস্থ করা ম্যাথ করা এটা কিন্তু আসলে পড়াশোনার উদ্দেশ্য না তো প্রকৃত শিক্ষা কি যে এটা জিনিস হচ্ছে যে আপনি যে শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আপনার জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আপনার হচ্ছে আপনার নিজের লাইফকে উন্নত করা এবং আশেপাশে যারা আছে তাদের লাইফও যাতে আপনার সাথে সাথে উন্নত হয় ঠিক আছে মানে আপনি শিক্ষাটা নিজে ধারণ করা নৈতিকতার শিক্ষা যেটা ঠিক আছে তো এটা করা এটা অবশ্যই প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য কিন্তু আসলে তাই যে আমাদের নৈতিকতার শিক্ষাটা নিজেদের মধ্যে রাখা আচ্ছা এরপর হচ্ছে যে কি কি কেস তাহলে করা যাবে না আসলে ভাই বোর্ডে কি কি অ্যাভয়েড করতে হবে কি কি অ্যাভয়েড করতে হবে এক নম্বর কথা অ্যাভয়েড করতে হবে সেটা হচ্ছে যে মানে এলোমেলো হয়ে যাওয়া যাবে না পরিপাটি হয়ে যেতে হবে ড্রেস কোড নিয়ে অনেক কথাবার্তা আমি বলে ফেলেছি এর মধ্যেই অনেক কথা বলেছি এবং আমাদের কিন্তু বেশ কোশ্চিন আসছে ঠিক আছে এবং একটা কোশ্চিন আমার কাছে বেশ ভাল লাগলো যে সিচুয়েশন বেস্ট কোশ্চিন করলে নিজের কাছে যেটা সুইটেবল ওইটাই কি অ্যান্সার দিব কিনা ওইটাই অ্যান্সার দিব কিনা 
এটা আসলে আপনি যত কোশ্চেন গুলো নিয়ে যত জানবেন আপনি নিজেই বুঝতে পারেন যে অ্যান্সার গুলো কি হবে যেমন কতগুলো কমন কোশ্চেন এর কথা তো বললাম বা যে কোনো যদি কোশ্চেন থাকে যে হ্যাঁ যে আপনার নিজের কাছে কি যদি আপনার মনে হয় যে হ্যাঁ যে আমার কাছে এটাই ভালো মনে হয় আমি থাকলে এটাই করতাম মানে আপনি যেটাই অ্যান্সার দেন না কেন তার পিছনে কিন্তু তার একটা যুক্তি থাকতে হবে আসলে ঠিক আছে এটা ইম্পর্টেন্ট ভাইয়া এক্সকিউজ মি বন্ধ হয়ে গেছে ট্যাব বন্ধ হয়ে গেছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে আপনার আরো বেশ কয়েকটা নিয়ে আসলে বেশ কয়েকটা টপিক নিয়ে আমরা আসলে আলাপ আলোচনা করতে পারি যেমন হচ্ছে কনফিউজিং অ্যান্সার যে দেওয়া যাবে কিনা বা জাম বোর্ড অ্যান্সার দেওয়া যাবে কিনা ঠিক আছে আপনাকে যখন কোশ্চেন করবে ভাবে বোর্ডে তখন আপনার যে উত্তরটা থাকবে উত্তরটা যাতে খুব স্পষ্ট ভাবে আপনি বলতে পারেন ঠিক আছে মানে অনেকে থাকে না যে হচ্ছে ধানাই পানাই করে যে এটা না ওইটা না মানে তারা নিজেরাই কনফিউজ ঠিক আছে তারা কি অ্যান্সার দিবে ঠিক আছে এসব কেস যাতে না হয় ঠিক আছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনি যাই বলতে চান না কেন সেটাই যাতে হচ্ছে আপনি স্পষ্ট ভাবে বলে রাখতে পারেন আচ্ছা এরপর হচ্ছে কি করা যাবে না তার মধ্যে আর একটা হচ্ছে যে ভুল তথ্য দেওয়া যাবে না ঠিক আছে আপনাকে সাধারণ জ্ঞানের কোন একটা কোশ্চেন কিন্তু করা হতেই পারে ঠিক আছে যে হচ্ছে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কয়দিন আগে হচ্ছে নির্বাচিত হয়েছে ওনার নামটা কি পারা উচিত বাট নাই হয়তো মাথায় থাকতে পারে কিন্তু আপনি কিন্তু ভুল ভাল অ্যান্সার কিন্তু দিয়ে আসতে পারেন না আসলে ঠিক আছে বা রাষ্ট্রপতি নামটা বলার আগেও কিন্তু হচ্ছে হলে গিয়ে নিয়ম আছে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ঠিক আছে আপনি হঠাৎ করে নামটা বলে দিলেও কিন্তু হবে না তো এটা নিয়ে আপনি একটু জেনাশোনা করে যেতে পারেন কিন্তু মূল কথা হচ্ছে আপনি ভুল ইনফরমেশন দেওয়া যাবে না আচ্ছা তারপর হচ্ছে যে আপনাকে হয়তো কোনো বিষয়ে কোশ্চেন করেছে যে ইন্ট্রোডিউস ইউর সেলফ আপনার সময়কে বলো এখানে কিন্তু আপনি কেন নোটেম কলেজে পড়তে চান ঠিক আছে সেটা নিয়ে কিন্তু আপনার বলার কোনো দরকার নেই সেটা কিন্তু আলাদা কোশ্চেন তো আপনাকে যে প্রশ্নটা করা হয়েছে আপনার অ্যান্সারটা যাতে টু দা পয়েন্ট হয় ঠিক আছে এটা আপনার মাথায় রাখতে হবে এরপর হচ্ছে যে থাকে না যে একটা গ্রেসফুলি হ্যান্ডেল করা জিনিসটা ভাইবোর্ডে এই জিনিসটাও খুব ইম্পর্টেন্ট যে আপনার হচ্ছে অনেকে থাকে যে কিছু হলেই খুব কুইকনেস বা খুব হচ্ছে খুব সতর্ক হয়ে যায় ঠিক আছে আপনি রিল্যাক্স থাকেন ভাইবোর্ডে এত বেশি কঠিনও কিছু না আপনি রিল্যাক্স থাকেন আচ্ছা তারপর হচ্ছে আর একটা কথা হচ্ছে ভাইয়া বোর্ড আপনি যখন অ্যান্সারটা দিবেন আই কন্ট্যাক্ট কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস যিনি কোশ্চেন করবেন ঠিক আছে আপনি তার দিকে কিন্তু আপনি আই কন্ট্যাক্ট করে আপনি অ্যান্সারটা দিবেন কিন্তু খালি তার দিকে তাকে থাকবেন না আশেপাশেও যারা থাকবে ঠিক আছে যারা এক্সটার্নাল থাকে তাদের দিকেও কিন্তু আপনি আই কন্ট্যাক্ট করে অ্যান্সার গুলো দিবেন আচ্ছা তারপর হচ্ছে অবশ্যই যে আপনার যে ভাইবার টেবিলটা থাকবে হয়তো আপনাকে মাঝে মাঝে যেটা হয় একটা কাগজ থাকে আপনাকে হয়তো কোনো কিছু করতে দিতে বলতে পারে হয়তো কোনো একটা বানান লিখতে বললো বা কোনো কিছু লিখতে বললো এটা লিখতে বলতেই পারে কিন্তু ঠিক আছে তাহলে ওই টেবিলের মধ্যে কিন্তু যা থাকবে তার মধ্যে হয়তো কোনো অ্যান্সার থাকবে কাগজ কলম নিয়ে আপনি হয়তো অ্যান্সার দিতে পারবেন বাট আপনার কোনো পার্সোনাল আইটেম যাতে টেবিলে না রাখেন আচ্ছা এটাই তো আমার মনে হয় মোটামুটি ছিল যে ভাই প্রিপারেশন কিভাবে নেওয়া যায় এবং সবচেয়ে মূল কথা হচ্ছে আপনারা রিল্যাক্স থাকবেন এবং হচ্ছে খুব বেশি প্রেশার নেবেন না কারণ আপনারা যদি হচ্ছে নর্ডেম কলেজে চান্স নাও পান ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই কারণ বাংলাদেশে তো এক ভালো কলেজ একটা না আরো ভালো কলেজ তো আছে ঠিক না বাট হচ্ছে আমি যেটা বলবো যে নর্ডেম কলেজ চান্স পেলে তো ভালোই অবশ্যই ভালো যেহেতু এটা পড়াশোনা পরিবেশটা ভালো এবং আরো সবচেয়ে বড় কথা যে আপনার যে আপনার সাথে যারা পড়বে ঠিক আছে আপনার সাথে যারা পড়বে তারা দেখবেন যে বড় হলে দেখবেন তারা সবাই কোনো কোনো ভালো জায়গাতেই আছে বেশিরভাগ ঠিক আছে তো আপনার যে ব্যাচমেটদের থেকে আপনি কিন্তু বেশ ইন্সপায়ারিং ব্যাচমেট হবে আপনার যদি আপনি রডম কলেজে চান্স পান কিন্তু আপনি চান্স নাই পেতে পারেন ঠিক আছে এবং আমি যেটা বলবো যে ভাইবা জিনিসটা যে সম্পূর্ণ ভাবে নিজের ভাইবার মধ্যে অ্যাকচুয়ালি লাখেরও অনেক ব্যাপার আছে এটা আপনাকে মানতেই হবে আসলে আপনি এটা হতে পারে যে ভালো ভাই বা দিলেই যে আপনার চান্স হবে খালি নর্ডমের ক্ষেত্রে না যে কোনো ক্ষেত্রে ভালো ভাই বা দিলেই যে চান্সটা পাবেন তা কিন্তু না আসলে তো এই নর্ডেম কলেজে চান্স না পেলে না আমার লাইফে তাহলে খুব বেশি দুঃখ ঠিক আছে বা এটা কি হলো আমি তো মেনে নিতে পারছি না যাই হোক না কেন একটা অ্যাকসেপ্ট করাটাও কিন্তু একটা গুণ আসলে তো আপনার যদি ভালো নর্ডেম কলেজ যদি চান্স আপনি নাই পেতে পারেন ঠিক আছে এটা নিয়ে কিন্তু এত বেশি দুঃখ পাওয়ারও কিছু নেই এত বেশি মাতামাতি করারও কিছু নেই কারণ আপনার লাইফের লক্ষ্য যা সেটা তার জন্য নর্ডেম কলেজ কিন্তু একটা মাধ্যম মাত্র একটা স্টেপিং স্টোন এবং আপনি যদি অন্য কোনো কলেজে পড়েন সেটা নিয়েও কিন্তু আপন
সম্মানিত গার্জিয়ানরাও আছেন তার এই জিনিসটা হচ্ছে মাথায় রাখবেন ঠিক আছে যে নোডেম কলেজে আমরা কেন পড়তে চাই বা হলি ক্রসে কেন পড়তে চাই ঠিক আছে কারণ পড়াশোনার পরিবেশ ভালো কিন্তু এটা নিয়ে যাতে এক্সট্রা কোনো প্রেশারে আপনাদের ছেলে মেয়েদের না পড়তে হয় ঠিক আছে কারণ চান্স পাওয়াটা সম্পূর্ণভাবে অনেক কিছুর উপরে ডিপেন্ড করে আসলে ঠিক আছে কিন্তু আপনার মূল লক্ষ্য যদি ঠিক থাকে আপনার জীবনে যা হতে চান তার উপর কিন্তু আসলে এত বেশি ইফেক্ট করবে না তো অবশ্যই জিনিসটা আপনার অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনারা নিজে তো অবশ্যই সহায়তা করবেন আপনাদের সন্তানদের বাট তাদের রেজাল্ট যাই হোক না কেন তাদের যাতে পাশে আপনারা থাকেন কারো মানে এটা যাতে অ্যাকচুয়ালি না হয় যে কোন একটা ছেলে নর্ডেম বা হলি ক্রস কলেজে চান্স পেল না কিন্তু তার এই যে এক্সট্রা যাতে ফ্যামিলি প্রেশারটা ডিল করতে না হয় এটা কিন্তু আবার বেশি তাহলে বাজে ইম্প্যাক্ট করবে এই জিনিসটা আমার মনে সবারই আসলে খেয়াল রাখার উচিত আচ্ছা এরপর হচ্ছে আমরা আসলে অনেক অনেক কথা বললাম ভাইবা নিয়ে কিভাবে কি করা যায় না করা যায় এবং অনেক যে কোশ্চিনটা এবার আমি আমি আসলে লাইভ ডিসকাশনে কিছু কোশ্চিন দেখেছি যে হচ্ছে কাকমার্স নিয়ে আপনাদের খুব আশা আকাঙ্ক্ষা এবং খুব কোশ্চিন কত হবে নাম্বার পাবো কিনা এটা নিয়ে আসলে আমি মনে করি চিন্তা করে কোনো লাভ নেই আসলে বা চিন্তা করার কোনো দরকারও নেই যা হয়েছে হবে আপনি তো রিটার্ন যা দিয়েছেন সেটা তো চেঞ্জ করতে পারবেন না তো যা চেঞ্জ করতে পারবেন আমার মনে হয় না সেটা নিয়ে আসলে আমার মনে হয় না সেটা নিয়ে আসলে এত বেশি মাথা ব্যথার কোন কারণ আছে আর আপনারা খুব ভালো মতো পরীক্ষা দেয় আমি মনে করি আপনাদের সবার পরীক্ষা অনেক ভালো হবে আপনারা অনেক ভালো মতো প্র্যাকটিস করবেন এবং আপনারা রিল্যাক্স থাকবেন ঠিক আছে ভাইবাটা জাস্ট কিন্তু আসলে পরিচিত হওয়াটাই ঠিক আছে আপনারও আপনারও তো অ্যাকচুয়ালি জানা উচিত যে আসলে আপনার যারা টিচার নর্ডেম কলেজের যারা টিচার সিনিয়র টিচার হয় তো তারা কিন্তু আপনাদের ভাইগুলো নেবে আপনাদের তো জানার শখ থাকে যে এই যে আমি কলেজে পড়তে চাই এদের অ্যাকচুয়ালি শিক্ষকগুলো কেমন ঠিক আছে তাদেরও কিন্তু মানে এইটা কিন্তু দুই পক্ষ থেকেই হবে যে আসলে আপনাদের আপনাদের কলেজটা আপনি কেন কলেজটা চুজ করলেন এবং কলেজটা কেন আপনাদের চুজ করবে এটা কিন্তু মানে টু ওয়ে স্ট্রিট ওয়ান ওয়ে স্ট্রিট না কিন্তু ওকে আপনারা হচ্ছে হঠাৎ করে স্কুলের ভাই বা আসলে কলেজের ভাই দুইটাই কিন্তু সম্পূর্ণ অনেক ডিফারেন্স আসলে আসছে দুইটার মধ্যে এবং আমি কলেজে নিয়ে যে জিনিসটা বলতে চাই আমি যে অ্যাকচুয়ালি ডিফিকাল্টিটা ফেস করেছি সেটা হচ্ছে যে কলেজের পড়াশোনা কিন্তু হঠাৎ করে স্কুলের পড়াশোনার চাইতে অনেক বেশি কিন্তু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় ঠিক আছে ধরেন হচ্ছে আচ্ছা দেখা যায় যে স্কুলের পড়াশোনা চাইতে কলেজে পড়াশোনা যেহেতু অনেক বেশি কঠিন হয়ে যায় এক লাফে তো এটা নিয়ে কিন্তু আসলে মানিয়ে না আমার কাছে বেশ টাফ লেগেছিল আপনাদের হয়তো অনেকের কাছে লাগতে পারে তো আপনারা হচ্ছে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে পারেন যে হচ্ছে ডিসিপ্লিনের মধ্যে থাকা স্কুল থাকতে যেরকম প্রতিদিন মোটামুটি কিছু না কিছু হয়তো পড়া হতো আপনি কলেজেও সেটা মেনটেন করবেন এবং তাহলে আমার মনে করি খুব একটা প্রবলেম হবে না এবং এটা আপনি যে কলেজে পড়েন না কেন সে কলেজের জন্যই সত্যি নর্ডেম কলেজে না পড়লে কি আপনি পড়াশোনা করতে হবে না অবশ্যই করতে হবে কারণ ইন্টার এমনিতেই অনেক বেশি টাফ তো আপনি যে কলেজে পড়েন না কেন আপনাকে অবশ্যই ডিসিপ্লিনটা মেনটেন করতে হবে আপনার টাইম ম্যানেজমেন্ট যাতে ঠিক থাকে আপনার ভালো মতো বুঝে বুঝে পড়াটা এবং ম্যাথের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্র্যাকটিস করতে হবে তো এগুলো আপনার অবশ্যই মাথায় রাখবেন এবং মাত্র কয়েকদিন পরই যেহেতু আসলে হচ্ছে নর্ডেম কলেজের ভাইবা পরীক্ষা তো আপনার সামনে কয়েকটা দিনই আছে এই জিনিস দিনে আপনি যেসব কথা বার্তা নিয়ে আমরা আজকে আলাপ আলোচনা করলাম যে কোশি নিয়ে আলাপ আলোচনা করলাম সেগুলো আপনারা মাথায় রাখবেন এবং হচ্ছে একটু প্র্যাকটিস করবেন সাবজেক্ট নলেজ থেকেও কিন্তু কোশ্চিন হতে পারে এবং সাবজেক্ট যেটা আমি বারবার বলেছি যে সাবজেক্ট নলেজ থেকে না পারলে যে খুব বেশি কিছু খারাপ ইম্প্যাক্ট করবে তা না বাট মিস না করাটাই তো ভালো ঠিক না তো আপনি একবার একটু দেখে যেতে পারেন আপনার বইগুলো এবং জেনারেল নলেজ আশেপাশে কি হচ্ছে দেখে যেতে পারেন এবং মূল কথা হচ্ছে আপনি একটু রিল্যাক্স থাকবেন ঠিক আছে তাহলেই হবে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ যাতে আপনার স্ট্রং থাকে তাহলেই হবে আচ্ছা আচ্ছা এরপর হচ্ছে অনেক কোশিন আমাদের কাছে হচ্ছে চলে এসেছে যে অন্য স্কুল কলেজের মধ্যে কোনটা বেটার হবে কোনটা বেটার না হবে ঠিক আছে এটা আসলে আপনাদের হচ্ছে পার্সোনাল র্যাঙ্কিং এর উপর পার্সোনাল র্যাঙ্কিং এর উপর ডিপেন্ড করবে অনেক কিছুর উপরই ডিপেন্ড করবে এবং হচ্ছে হ্যাঁ একটা খুবই কোশ্চিন যে নর্ডেম কলেজ তোমাকে কেন সিলেক্ট করবে ঠিক আছে কারণ কি কারণ 
এর কারণ আসলে তোমার উপর ডিপেন্ডেন্ট তুমি কি আসলে হার্ড ওয়ার্কিং তুমি কি পড়াশোনার প্রেসারটা সামলাইতে পারবা তুমি কি এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস কি করো বা তোমার কি বেটারমেন্ট হবে তুমি এটাই বলবা ঠিক আছে নর্ডেম কলেজ কেন আমাকে সিলেক্ট করবে কারণ আমি হার্ড ওয়ার্কিং কারণ আমি ডিসিপ্লিন এবং নর্ডেম কলেজে আমাকে পড়াশোনার যে প্রেশারটাই দিক না কেন এটা আমি হ্যান্ডেল করতে পারবো এবং এই হ্যান্ডেল করার মাধ্যমেই আমি হচ্ছে আমার লাইফের যে গোল আমার পড়াশোনা ভালো এবং আমি যে আমার লাইফের যে গোল সেটার জন্য আমাকে নর্ডেম কলেজ হেল্প করতে পারে ঠিক আছে এবং আমিও নর্ডেম কলেজের জন্য হেল্প করতে পারি কিভাবে কারণ আমার যে রেজাল্ট আমি যদি ভালো রেজাল্ট করি সেটা তো নর্ডেম কলেজের ছাত্র ধরো তুমি নর্ডেম কলেজে হয়ে কোনোখানে একটা অলিম্পিয়াড জিতে আসলা তোমার নামের চাইতে কিন্তু এটা বেশি হবে যে আচ্ছা নর্ডেম কলেজের ওই ছেলেটা কিন্তু এই অলিম্পিয়াডের মেডেলটা পেয়ে আসলো সো তুমি তোমাকে ফোকাস করতে হবে ঠিক আছে নর্ডেম কলেজ তোমাকে কেন সিলেক্ট করবে কারণ তুমি কনফিডেন্ট তুমি সেলফ কনসিয়াস তুমি হার্ড ওয়ার্কিং তুমি ডিসিপ্লিন এবং তুমি কলেজকে ভালো কিছু দিতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমাদের অনেক কোয়েশ্চেন আমি কিছু অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেওয়ার ট্রাই করবো আসলে এখন আমাদের হাতেও আর খুব বেশি টাইম নাই সার্টিফিকেট কিভাবে প্রেজেন্ট করব স্যারদের সামনে খুবই সিম্পল ভাবে তার সম্বন্ধে একটা ব্যাগ থাকে বা সার্টিফিকেট গুলো হাতে রাখতে হয় স্যাররা বলার পর এবং আমার আমার ভাবে এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমার যেটা মনে হয়েছে যে টেবিলটাও খুব বড় থাকে না যে এই রুমের এই প্রান্ত ওই প্রান্ত টেবিলটা ছোট থাকে তো খুব ভালো মতো আপনি হচ্ছে আপনার সার্টিফিকেটটা প্রেজেন্ট করতে পারেন খুলে আপনি জাস্ট দিয়ে দিবেন ওকে আচ্ছা হ্যাঁ অবশ্যই যদি আপনি কোনো কোয়েশ্চেন না পারেন অবশ্যই চুপ করে থাকবেন না ঠিক আছে উম তারপর হচ্ছে যে স্যার ম্যাডাম কেমন আছে জিজ্ঞেস করবো নাকি অবশ্যই এটা করার কোনো দরকার নেই তারপর জিকের জন্য কি করব বা কি পড়বো পেপারটা পড়তে পারেন হালকা পাতলা কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স একটা দেখতে পারেন এটাই বাট নো প্রেশার আর কি আচ্ছা এবং অনেকগুলো হচ্ছে উল্টা পাল্টা কোয়েশ্চেনও আসতেছে এবং ওইগুলো আমি স্বাভাবিক কারণে অ্যান্সার গুলো দিচ্ছি না ঠিক আছে বাট আমি মনে করি মোটামুটি বেশ সবগুলো কভার করেছি আপনার ভাইবার জন্য কি কি থাকতে হবে প্র্যাকটিস করবেন রিল্যাক্স থাকবেন এবং আমি আশা করি সবার ভাইবাই অনেক বেশি ভালো হবে এবং আপনারা আমি আশা করি আপনারা যেখানে পড়তে চান সেখানে আপনারা যাতে চান্স পান থ্যাংক ইউ